ETV Abrichi Prekshaka Mashail and the K, Manakam and Kaf brand rice summer pincho, Super Chef on Taki, Swagatam Suswagatam Panir Thoti, Manam Chili Pias Panir Tajeskunam, Pachimir Kail Manandaki Tilso, Kani Pachur Kailo Hino Rakal, I tell Lau Lauga Una Pachur Kale, Manam Chakaga. Capsicum bodru, Idivesconi, Chakati taste this croucher, Ante Gagunda, Vulipaya, a Pai Bagam Nunchikuncha Pedamukalu, Chinna Bagam, Lopal Bagam Gatra Randan to the Chop Chase, E. Piaz, Chili, Panir, Manantar Cheskunam. మరి దీని కోసం ఈ పచ్చిరుక్ కాయల్ని ఈ సైజులో నేను కట్ చేసుకుంటాను కట్ చేసుకొని ఈ తోక భాగం నేను మిక్సీ జార్ లో వేసేస్తాను తర్వాత మళ్ళీ లైట్ గా కుక్ చేసుకుంటాను ఈ విధంగా ఈ పచ్చిరుక్ కాయలు లావు లావుగా ఉన్న వాటిని నాకు ఈ చక్కగా జూసీ జూసీగా మనం చేసే కూరలో మనకి చక్కగా ఉంటుంది కానీ చూడండి మిగతా పచ్చిరుక్ కాయలు ఇటు పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఈ మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఉల్లి పాయల్ని నేను కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను తర్వాత తినేటప్పుడు ఈ మంచి గ్రేవీ టేస్ట్ తో కొంచెం అంత ఆ పుల్లటి గ్రేవీ లో మనం ఇది తర్వాత వేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కొంచెం నూనె వేసేసి ఈ జీడిపప్పు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరక్కాయలు కట్ చేసిన ముక్కల్ని లైట్ గా వేయించి తర్వాత పేస్ట్ చేసి మంచి గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం నూనె కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఎక్కువగా వేడెక్కక ముందే మనం ఇందులో జీడిపప్పు వేసుకుందాం ఈ జీడిపప్పును కూడా లైట్ గా ఫ్రై చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఒక మంచి గ్రేవీ తయారు చేయబోతున్నాం దాంట్లో ఈ పచ్చి ఉక్కాయ ఉల్లిపాయ అలాగే టమాటాని కూడా ముక్కలుగా కోసేసి రెడీ చేసుకుందాం జీడిపప్పు ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇందులో ఓ రెండు మూడు బాదాం పప్పులు కూడా వేయండి మనకు కావాల్సింది మంచి సిల్కీ గ్రేవీ మనకి జీడిపప్పు పేస్ట్ కూరలకి చాలా బాగుంటుంది కొన్నిసార్లు మొగలాయి వంటల్లో వాళ్ళు బాదాం కూడా వేస్తారు ఇప్పుడు ఈ బాదాము జీడిపప్పు మనకి ఆ గ్రేవీ కావాల్సినట్టు లైట్గా కుక్ చేసుకుందాం ఇలా కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇది కూడా ఎక్కువ కాదు మనకి మంచి సిల్కీ గ్రేవీ రావడం కోసం దీంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు ఇందాక ఆ మంచి లావుగా ఉన్న ముక్కల్ని కోసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి లైట్గా వేయించుకుందాం ఉల్లిపాయలు నాకు ట్రాన్స్పరెంట్ అవ్వాలి అందుకని ఇందులో కొంచెం అంత ఉప్పు వేసేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఇందులో చక్కగా వేయించుకోండి లైట్గా కలర్ రాకముందు ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇందులో ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకొని మంచి పేస్ట్లా తయారు చేసుకుందాం దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం అంత పెరుగు కూడా వేసి ఆ గ్రేవీ మంచిగా చేసి దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయ ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేయించేసి పైన వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ ఉల్లిపాయ ఈ పచ్చిమిరకాయలు వేగినప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లి రెబ్బ కావాలంటే ఇందులో కొంచెం అల్లం ఈ వెల్లుల్లి అల్లం కూడా ఇందులో వేసి వేయించుకుందాం దీంట్లో మనం పుదీనా ఆకు చక్కటి ఆ మంచి ఆ పచ్చిమిరపకాయలు అన్ని పేస్ట్ అయిన దాంట్లో కొంచెం అంత పుదీనా ఆకు వేసుకుందాం కలర్ మనం ఆ పచ్చిమిరపకాయలు వేసి కొంచెం అంత లైట్ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాను అయితే సాధారణంగా చాలామంది టమాటాలు ఇష్టపడరు కానీ పెరుగు వేసుకుంటే మీరు టమాటాలు వేయక్కర్లే కానీ పెరుగు బదులు ఈరోజు టమాటా వేస్తున్నాను దీంట్లో ఈ టమాటా కూడా మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది దీన్ని ఈ విధంగా మంచిగా కుక్ చేసేసి మనం మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కానీ తొందరపడమాకండి దీన్ని స్లోగా కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో వేసి పేస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం అంత పసుపు కూర చూడటానికి కూడా మంచి రంగు వస్తుంది ఇందులో ఆ టమాటాలు కూడా వేగిపోయినాయి స్టవ్ కట్టేస్తాను కట్టేసి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ వేగిన వాటిని తీసి ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసి మనకి ఇందులో కూర కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేది మనకి జీడిపప్పు వల్ల అంటే ఆ గ్రేవీ రావడం అలా మనం ఇందులో కారపొడి ధనియాల పొడి ఏం వేయట్లే అందుకే కొత్తిమీర వేస్తా పుదీనా వేస్తా కారం బదులు పచ్చిమిరపకాయల కారం చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఏ మసాలా పొళ్ళు లేకుండా చేసుకునే కూరల్లో ఇదొకటి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని పేస్ట్ చేసేసుకుందాం ఈ లోపల మనం ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా లైట్గా 
వేయించి అదే నూనెలో మనం తయారు చేసుకున్నాం కొంచెం వెన్న వేసుకొని దీంట్లో ఈ వెన్న కరుగుతున్నప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయ అలాగే ఈ ఉల్లిపాయ లావుగా కట్ చేసినవి ఉన్నాయి కదా అవి ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసి ఈ నూనెలో ఆ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ కానీ క్యాప్సికం కానీ ఈ పచ్చి ఉరకాయలు కానీ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ మనం కూరలో తినేటప్పుడు మంచిగా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇందులో ఆ వెన్నలోనే దీన్ని వేయించుతూ కొంచెం అంతా ఉప్పు జల్లేసుకోండి దీంట్లో టేస్ట్ కూడా రావడం కోసం ఈ ఉల్లిపాయ ఈ పచ్చి ఉరకాయలు లైట్గా మంచిగా వేగనిద్దాం తర్వాత దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని దీదే గిన్నెలో మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఈ లోపల మన ఈ పన్నీర్ ఉంది కదా దీన్ని కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉన్నాయి ఈ లోపల ఈ వెన్న కూడా కరిగిపోయి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇంకొక్క అర నిమిషం పాటు ఇది వేగితే పర్ఫెక్ట్గా మన పచ్చి మిరపకాయ అలాగే మన ఉల్లిపాయ వేగిపోయింది దీన్ని మనం చేసుకునే కూరల్లో మనం వేసుకుంటే ఈ చిల్లీ పన్నీర్లో ముఖ్యంగా ఈ చిల్లీసే మంచి రుచిని తీసుకొస్తుంది ఈ పచ్చి మిరపకాయ ఇప్పుడు ఈ వెన్న దీంట్లో వేడెక్కుతుంది ఇందులో మనం కొంచెం అంత జీలకర్ర అలాగే మన హోల్ స్పైసెస్ బిర్యానీ ఆకు యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఇందులో వేసుకుందాం వేసి దాన్ని స్లోగా కుక్ చేస్తూ మన పేస్ట్ జీడిపప్పు పచ్చి మిరపకాయలు అన్ని వెల్లుల్లి అల్లం అన్నీ వేసిన పేస్ట్ ఇందులో నేను పుదీనాకు కొత్తిమీర కూడా వేసాను మన కూర ఇలా చక్కగా మంచి రంగుతోటి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఈ వెన్నతో పాటు వేసి దీంతో పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకున్నాం ఇలా దీంట్లో మరి కొంచెం ఉన్నదాన్ని నీళ్లు పోసేసుకొని దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకుందాం ఇందులో జీడిపప్పు ఉంది కాబట్టి మనకి కుక్ అవుతూ కుక్ అవుతూ ఈ మిశ్రమం కొంచెం చిక్కపడుతుంది అంత వేసాను ఈ గ్రేవీలో నుంచి కొంచెం ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఈ మిశ్రమాన్ని చూస్తే ఇందులో నుంచి నూనె బయటకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనం మసాలాలు అన్ని వేసేటప్పుడు కూడా ఈ మిశ్రమం చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది కానీ మనం దీన్ని కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో నీళ్లు పోసుకొని మనకి ఈ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ ఎంత కావాలో అంత ఇదిగా చేసుకుందాం మంచి ఒక సాలం కూర ఎలా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నదో ఇందులో కూడా ఏం వేయకుండా సింపుల్గా కేవలం జీడిపప్పు పచ్చి మిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసి మనం చేసుకున్న గ్రేవీ నాకు ఈ చిక్కదనం ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కసూరీ మేతి దీన్ని తీసుకొని చక్కగా చేతిలో వేసి పొడి పొడిగా చేసేసుకొని ఈ కూరలో వేసేసుకుందాం మనకి మీ అందరికీ తెలుసు పన్నీర్ మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మంచి లైట్గా పుల్లగా ఆ టమాటాల నుంచి అంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని స్లోగా ఇందులో వేసేసుకోండి పన్నీర్ కూడా రొయ్యల్లాగే ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పన్నీరు ఈ సిల్కీ సిల్కీ గ్రేవీలో మనకి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది దీన్ని రుచి మాత్రం మీరు ఉప్పు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయినాయి మంచి టేస్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఉల్లిపాయ ఈ పచ్చి మిరపకాయలు ఈ చిల్లీ పన్నీర్ దీన్ని ఎంతో ఈజీగా భలే టేస్టీగా తయారు చేసేసాం ఇది వేసిన తర్వాత మనం మూత పెట్టేద్దాం స్టవ్ తగ్గించేద్దాం ఒక రెండు నిమిషాలు స్లోగా మగ్గనిద్దాం స్టవ్ కట్టేసి వేడివేడిగా అన్నంతో రుమాలి రొట్టె నాంతో వడ్డించుకుంటే ఎంత కమ్మటి టేస్ట్ ఆ పచ్చి మిరపకాయలు ఆ కస్తూరి మేతి పుదీనా ఎన్ని సువాసనలు కలిచినా అద్భుతమైన రుచి వచ్చేసింది ఒక్క రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి తినేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఇప్పుడు చూడండి స్టవ్ కూడా కట్టేశాను మనకి ఈ కూర ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది ఇదే కూర నవాబీ పన్నీర్ అని ఇలా రకరకాలు అయితే మీకు ముందే చెప్పాను కదా మంచి ఆ సాలన్ కర్రీలాగా మనకి ఈ పన్నీర్ తోటి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఆ ఉల్లిపాయలు ఆ పచ్చి మిరపకాయలు అన్నీ వేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా తింటూ ఉంటే 
మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పచ్చిమిరపకాయ ఉల్లిపాయ దీని రుచి చాలా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మీరు అన్నంతో తినొచ్చు లేకపోతే చక్కగా రొట్టెలతో తింటే మరీ బాగుంటుంది ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఘాటుగా ఉన్న ఈ కూరలో కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అలాగే కూర గ్రేవీలో కుక్ అయిన తర్వాత దీని రుచి చాలా బాగుంటుంది ఈ పచ్చిమిరపకాయ ముక్క మీద వేసుకొని దాన్ని అయితే ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా చక్కగా లైట్గా వేగిన కొంచెం కరకరలాడుతూ కూడా మంచి టేస్ట్ ఇంకేం కావాలి పన్నీర్ ముక్కలు కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి చేసుకోండి తినండి ప్రతిరోజు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి ప్రతిరోజు సూపర్ అంటే సూపర్ అనే విధంగా చేసుకొని తిని జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి పన్నీర్ ముక్క చిల్లీ పన్నీర్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి జీడిపప్పు బాదాం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొంచెం ఉప్పు వెల్లుల్లి అల్లం కూడా వేసి అలాగే కావాలంటే పుదీనా కొత్తిమీర టమాటాలు వేసి కొంచెం పసుపుతో పాటు కుక్ చేసుకోండి దీన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి పేస్ట్ చేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి అందులో వెన్న వేసి లావుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు పెద్దగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేయించి ఒక ప్లేట్ లో పక్కన పెట్టి అదే వెన్నలో జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క అన్ని వేసి దాంట్లో ముందుగా చేసిన పేస్ట్ ని అందులో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తగినన్ని నీళ్లు పోసి చక్కగా గ్రేవీ మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత అందులో కస్తూరి మేతి అలాగే పన్నీర్ ముక్కల్ని కూడా వేసేసి ఈ ముందుగా ఫ్రై చేసిన పచ్చి ముక్కాయ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మనకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వరకు కుక్ చేసి వేడి వేడిగా అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ టీవీ అభిరుచిలో కొత్త కొత్త రుచికరమైన వంటలు చూస్తూనే ఉంటారు అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్ లో ఈ టీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ఫేస్బుక్లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి